ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஜெய் முருகன் ஃப்ரம் விஷன் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஆஃபீஸராக நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸில் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒரு ஆஃபீஸராக எப்படி மாற முடியும் இல்லை எப்படி நம்மளை தயார்படுத்திக்க முடியுன்றதுக்கான வீடியோ தான் இது இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபானு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துடுறோம்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்னா என்ன அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிலபஸ் அண்ட் இந்த எக்ஸாமை வந்து இந்த கம்ப்ளீட் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்லேயே வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் எக்ஸாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது ப்ளஸ் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு பற்றியும் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ப்ளஸ் நமக்கு இந்த ரே இந்த இந்த சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ணக்கப்புறம் நமக்கு என்ன மாதிரி ரேங்க்ஸ் கிடைக்கும் என்ன மாதிரி சேலரிஸ் இருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிளியராக பார்க்கலாம் நம்ம ரைட் ஸோ கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஏன் அதை கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ்னு கூப்பிட்றாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஏ தட் இஸ் ஆர்மி ஐஎன்ஏ நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் கம்பைண்டாக ஒரு எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் கண்டக்டட் பை யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வருஷம் வருஷம் ரெண்டு வாட்டி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு பேட்ச் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பேட்ச்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பேட்ச் வந்து ஹண்ட்ரட் எயிட்டின் பேட்ச் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பேட்ச் ஜாயினிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலையில் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் பேட்சோட ஜாயினிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரியில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பேட்சஸ்க்காக ஸோ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குதுன்னு நம்ம நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் ப்ராசஸ் சொன்னாங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று அதுக்கடுத்து இன்டர்வியூ ஒன்று எப்படி ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டோ அதே மாதிரி இன்டர்வியூ அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ அதை தான் சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பார்த்தோம் கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து இதனால் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஸோ வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி கண்டக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி இந்திய நேவல் அகாடமி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி இந்த நாலு இந்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூணு ஆப்ஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு பெர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரூ சிடிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் கமிஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐஎம்ஏ ஐஎன்ஏ ஏஃப்ஏ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பெர்மனன்ட் கமிஷன் அதாவது உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சர்வீஸில் இருக்கலாம் ஸோ ஏஜ் லிமிட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் நேவிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆர்மியோட குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எனி கிராஜுவேஷன் நேவியோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பிடெக் படிச்சுருக்கணும் ஸோ பி ஆர் பிடெக் தான் நேவியோட என்ஜி குவாலிஃபிகேஷன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எனி கிராஜுவேஷன் படிச்சுருக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் டென் ப்ளஸ் டூ எஜுகேஷன் பேட்டர்னில் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் படிச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கலாம் இல்லை தட் இஸ் பி ஆர் பிடெக் படிச்சுருக்கணும் இப்படி படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க ஸோ இந்த இந்த எக்ஸாம் மூலமாக ஐஎம்ஏ ஐஎன்ஏ ஏஃப்ஏ வந்து பெர்மனன்ட் கமிஷன் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சார் ஃபீமேல் கேண்டிடேட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையா எஸ் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஆர்மி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்ஷன் என்னென்னா போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேன் ட்ரை இட் இதில் வந்து ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் சொல்லுவாங்க ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன்னா டென் ப்ளஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ டென் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்டெண்டபிள் டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ ஃபோர்டின் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்ம் ஃபோர்ஸில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களோட செகண்டரி கரியரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இதில் வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு அட்டம் கிடைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஐஎம்ஏ ஏஃப
ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஓடிஏவோட கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே போயிருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் பெர்மனன்ட் கமிஷன் அதாவது இங்கிலீஷ் ஜெனரல் நாலேஜ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூணும் சேர்ந்து வந்து கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமே போயிருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு பி கிளியர்லி ப்ரிப்பேரிங் ஆன் தீஸ் பார்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸாம் பாட்டன் தெரிஞ்சாச்சு அடுத்து என்ன சார் பண்ண போகிறோம் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸாம் சிலபஸ் ஸோ எக்ஸாம் சிலபஸ் பேப்பர் ஒன் இங்கிலீஷ் பேப்பர் டூ ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் த்ரீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து நீங்கள் ஒரு இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒர்க் மைண்ட் லைக் யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து ஒர்க் மைண்ட் லைக் யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஃபார்முலா ஒரு ஒர்க் மைண்ட் லைக் ஒரு ஒர்க் போகிறவங்க ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு இங்கிலீஷ் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணுமோ அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வேணும்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்கிரைப்டு கிராமர் படிக்கணும் டென்சர்ஸ் படிக்கணும் இல்லை வந்து ஆண்டனம்ஸ் என்னம்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு தெளிவாக அதில் யாரும் சொன்னதே கிடையாது ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படி கொடுத்தது கொடுத்தது இல்லை ஆனால் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினனம்ஸ் ஆண்டனம்ஸ் எர கரெக்ஷன் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கிளாஸ் டெஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்புறம் ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் கிளியர் பண்ண டைம்லேருந்து இப்போ நான் கிளியர் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வே பேக் வே பேக் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் நைனில் கிளியர் பண்ணது அப்போ அதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைனை சீரியஸாக கிளியர் பண்ணிருந்தப்போ அப்போ இருந்த பேட்டர்ன் ஷிஃப்ட் ஆனது என்னால் உணர முடிஞ்சது இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் இஸ் கிராஜுவலி இம்ப்ரூவிங் அண்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆஸ் காம்படிஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங் ஸ்டாண்டர்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ அது அதுக்கடுத்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் சார் இந்த ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் தேவைன்னு கேட்டால் எஸ் ஜாகிரஃபி கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது ஸோ ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இது அப்புறம் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இன் ஜென்ரல் நாலேஜில் வந்து தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து சயின்ஸ்லேருந்து வந்துருது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ ஈச் வந்து பத்து பத்து கொஷினாக வரலாம் இல்லை லெவன் நைன் அண்ட் எயிட்டாக வரலாம் இப்போ ஜாகிரஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி சம்டைம்ஸ் செவன்டீன் கொஷின்ஸ் வருது சம்டைம்ஸ் பத்து கொஷின் தான் வருது ஸோ ரேஞ்ச் மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எப்போ எந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து வருதுன்னு நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் வி கேன் ப்ரொடிக்ட் ஹவு வி குட் வி குட் ரீட் யூசிங் தி ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் டூ ரைட் ஸோ அதில் நம்ம ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் வந்து தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா எல்லாமே சயின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்னா சோஷியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் சொல்லாமல் அப்புறம் இங்கிலீஷ் சாரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் இதையெல்லாம் தெளிவாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஜிகே பேப்பரில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் நம்மளால் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் இல்லை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மேலே மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் ரைட் அதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேப்பர் இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேப்பர் வந்து எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் வந்து கேட்குற நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் கேட்குறது வந்து கிராஜுவேட்ஸுமே என்ன கேட்குறாங்கன்னா சார் மேக்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியாதா ஒரு விஷயம் ஈஸியாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் தேவை ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா மேத்தமெட்டிக்ஸும் ஈஸி தான் ஸோ அதனோட ப்ரீ ரெக்விசைட்ஸ் பேஸ்லேருந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி நிறைய இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் பேப்பர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த அதனோட அப்ளிகேஷன் கூட இது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக இதை இதை வந்து படித்து கிராக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேப்பர் தான் நான் சொல்லுவேன் கிளியர் கிளியராக சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இந்த சிலபஸில் தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க சிடிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தாச்சு நம்ம ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்வியூக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க அதாவது அட்டன் பண்ணுவீங்க இப்போது இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ
ஆஃபீஸர் லைக் குவாலிட்டிஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இப்போது இந்த இந்த குரூப் பிஹேவியர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைனல் குரூப் டாஸ் குரூப் டாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க ப்ராக்ரெசிவ் குரூப் டாஸ்க் ஹாஃப் குரூப் டாஸ்க் கமாண்ட் டாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை இல்லை ஃபைனல் குரூப் டாஸ்க் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு கேண்டிடேட் குரூப் ஆட்டிடியூடு குரூப் பிஹேவியர் ஒரு குரூப்பில் அவங்களால் எப்படி பிஹேவ் பண்ண முடியுது அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் பெஸ்ட்டும் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் குரூப்பையும் ஒன்றா கேரி அவுட் கொண்டு கேரி பண்ணி கூப்பிட்டு போகணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டையும் நம்ம கிளியராக பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க மோட்டிவேட்டடாக இருக்காங்களா இல்லை அவங்களால இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க முடியுதா குரூப்பில் இருக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இல்லை கான்ஃபிடென்டாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதா இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த குரூப் பிஹேவியில் பார்க்குறாங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்டர்வியூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ எப்படி இப்போ சைக்காலஜி டெஸ்ட்டில் சைக்காலஜி டெஸ்ட் வந்து உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க ரைட் அப்போ உங்களோட எண்ணங்களை நீங்கள் எழுத்து வழிபடுறதை கொடுத்துடுறீங்க குரூப் டெ குரூப் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆக்ஷன் மூலமாகவே நீங்கள் காமிச்சிடுறீங்க நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதில் உங்களோட பர்சனல் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களை கொஷின் கேட்குறாங்க நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க ஸோ உங்களை இது வந்து கான்வர்சேஷன் சொல்லலாம் நம்ம ஸோ இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் கொஷின் கேட்குறாங்க நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க லைக் எனி அதர் பர்சனல் இன்டர்வியூ எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பர்சனல் இன்டர்வியூ ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னவோ அதை பற்றி நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டுவெல்த் எங்கே படிச்சிங்கன்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஸ்கூல் சொல்லுவீங்க அந்த ஸ்கூலில் இருந்து சரி அங்கே அங்கே என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க அப்போ நீங்கள் சீரியஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் சொல்லுவீங்க ஸோ இதில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நீங்கள் அதில் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க நீங்கள் அது அந்த விஷயத்தை இப்போ எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ ஒரு ட்ராபேக் இருந்திருக்கலாம் அந்த ட்ராபேக்கை இப்போ எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம இன்டர்வியூவில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட பாஸ்ட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதில் ஸோ திஸ் இஸ் பர்சனல் இன்டர்வியூ ஸோ உங்களோட கேரக்டர் அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றிலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க உங்களோட பர்சனல் அவேர்னஸ் உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மூணு டெஸ்ட் அதாவது சைக்காலஜி டெஸ்ட் ஜிடிஓ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்டர்வியூ இது மூணு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைனல் டே ஃபிஃப்த் டே வந்து உங்களை அசஸ் பண்ண அத்தனை பேரும் கான்ஃபரன்ஸில் இருப்பாங்க ஸோ கான்ஃபரன்ஸில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வெல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்துட்டு ஸோ உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனை நீங்கள் கொடுப்பாங்க ஸோ தட்ஸ் தி ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டே வேர் உங்களை அசஸ் பண்ண எல்லா அசஸும் எவால்வேட் பண்ணி உங்களை ஃபைனலாக எஸ் இந்த கேண்டிடேட் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை வந்து இந்த ஃபிஃப்த் டே கொடுப்பாங்க ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி வென் ஐ வாஸ் செலக்டட் ஆன் த பர்டிகுலர் டே ஒரு டே வந்து எஸ் நீங்கள் செலக்டட் யூஆர் யூ ஆர் செலக்டட் இப்போ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ ஃபெல்ட் ரியல் வெரி ஹாப்பி எஸ் ஏன்னா அவ்வளோ எஃபர்ட் கொடுத்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எஸ்எஸ்பி ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்லையும் அந்த 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 ஒரு சிஸ்டத்தை க்ரியேட் பண்ணி வச்சு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஜோஷ் இருக்கும் அந்த ஜோஷோடு போயிட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லும்போது வி ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் இட் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த மூணு டேட்டை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் லெவன்த் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நோட்டிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் டேட் டு அப்ளை தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தேர்ட்டீன்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சார் எக்ஸாம் வந்து ஏப்ரல் மாதம் தானே சார் இப்போ எதுக்கு சார் நம்ம இதை பற்றி பேசணும் வெல் ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து சின்ன விஷயமா பார்க்கலாம் இல்லை பெரிய விஷயமாகவும் பார்க்கலாம் எப்போவுமே வந்து ஒரு சே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய வாட்டர் மெலன் கையில் கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி முழுசாக சாப்பிட முடியுமா முடியாது ஆனால் அதுவே வந்து துண்டு துண்டு பீஸாக கட் பண்ணி கொடுத்து சாப்பிட சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ நம்மளோட சிலபஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸஸ் நம்ம எடுத்து சாப்பிடும் போது கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் அண்டு போல்டாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்
ஜென்ரல் கேட்டகிரிக்கு சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படாது பட் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் யார் இஷ்யூ பண்ணாங்க எந்த டேட்டில் இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னு கொஸ்டின் வரும் அந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ரைட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிறது தான் அந்த டேட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கலாமா இல்லை நான் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் வாங்கலாமான்னு கேட்டால் நீங்கள் இன்னைக்கு கூட அப்ளை பண்ணி வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் ஆஃப் த இயர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் வேலிட் ஸோ நீங்கள் இப்போ வாங்கினாலுமே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வேலிட் தான் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாத வச்சு ரைட் ஸோ சார் இதில் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து இப்போ ரிசர்வேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ சிடிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் தெர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன் ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கேட்பாங்க பட் ஆனால் ரிசர்வேஷன் கிடையாது அதில் ரைட் ஸோ எஸ் சார் சார் நான் இங்கே போயாச்சு சார் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோடய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எனக்கு என்னென்ன பர்க்ஸ் கிடைக்கும் நான் எந்த மாதிரி ரேங்கில் இருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு பென்ஷன் பென்ஷன் ஆரம்பித்து எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ்லேருந்து சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ்லேருந்து ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பட் உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்குற விஷயம் என்னென்னா சார் என்னோடய சேலரி பேக்கேஜ் என்னவாக இருக்கும் இப்போது கரண்ட்டாக ரெக் செலக்ட் ஆகி ஆம் ஃபோர்ஸஸில் போய்ட்டு ஓடிஏல ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு ஓடிஏ சென்னை ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் அகாடமியில் சென்னை ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு ஸோ லெஃப்டினன்ட் ரேங்கில் போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் லேக் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அவங்க சேலரி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட் எயிட் தௌசண்ட் சேலரி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஸோ இங்கே எக்கனாமிக்லி யூ வில் ஆல்சோ பி செக்யூர்ட் ஸோ நீங்கள் நிறைய ஒர்க் ட்ரை பண்ணுவீங்க ஒய் நாட் திஸ் ஒய் ஜஸ்ட் கிவ் அ ட்ரை ஸோ ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்க ப்ளஸ் நீங்கள் பிஏ பிஎஸ்சி ஃபைனல் இயர் படித்தாலும் சரி இல்லை பிஇ பிடெக் ஃபைனல் இயர் படித்தாலும் சரி ஒய் நாட் யூ கிவ் அ ட்ரை ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அப்ஸ்கில் யுவர் செல்ஃப் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ரேங்க் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகலை சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸோட ரேங்க்ஸ் மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகலை நீங்கள் டைம் ஸ்கேலில் ப்ரொமோஷன் இருந்தாலும் சரி அப்புறம் செலக்ஷன் கிரேட் ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரேங்க் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களோட எக்ஸ்போஷர் உங்களோட அப்ஸ்கில்லிங் எல்லாமே அங்கே இம்ப்ரூவ் ஆகுது ரைட் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமை வந்து சார் எனக்கு வந்து லாங் டேர்மாக சர்வீஸ் பண்ண பிடிக்கல ஷார்ட் சர்வீஸ் ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒய் நாட் ட்ரை த ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்ட் கம் அவுட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட்ரி செகண்ட்ரி கெரியர் வந்து நீங்கள் கே ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள் சில பேருக்கு ஆண்டர்பர்னர்ஷிப் பண்ணணுன்னு இருக்கும் ஸோ அவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷனில் சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஆண்டர்பர்னர்ஷிப் ஜேர்னியை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்ஷன் டு பி பி இன் டு ஃபஸ்ட் கெரியர் வந்து ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸில் அப்புறம் செகண்ட் கெரியர் வந்து உங்களோட ஓன் ட்ரீம் வாட் எவர் யூ ஹாவ் யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை இட் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆப்ஷன் யூ ஹாவ் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் படித்து தே ஆர் பிகம் ஆஃபீஸர்ஸ் கேன் சி யுவர் தீஸ் ஆர் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரைட் அண்ட் பிகம் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்க எல்லாம் எப்படி ட்ரை பண்ணி ஆஃபீஸர்ஸ் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வி ஹாவ் அவர் கோர்சஸ் என்டிஏ லாங் டேர்ம் பேட்ச் இருக்குது ரெகுலர் பேட்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிராஷ் கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ஸோ என்டிஏ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் அட் த டைம் ஆஃப் நீங்கள் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் எனி எனி அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் லாங் டேர்ம் நீங்கள் லாங் டேர்மாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா யூ கேன் பிகம் வெரி ஷுர் அபவுட் இட் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ ரெகுலராக படித்தா ஷுர் ஆக முடியாதா அப்படி கிடையாது ரெகுலராக படித்தா வந்து உங்களோட ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இப்போ ஃபோக்கஸ் அதிகமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரைட் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் படித்தா இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கிராஷ் கோர்ஸில் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அண்ட் கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட்ஸ் ஸோ கிராஜுவேட்ஸ்க்கு வந்து கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஏர்ஃபோர்ஸ் காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு அஸ்டன் கமாண்டோட சிஜி கேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது சிஏபிஎஃப் அண்ட் டேரக்ட் என்ட்ரிஸ் லைக் டி
நான் வந்து ஒரு பைலட் ஆகும் முடிச்சு முடிவு பண்ணாலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு க்ரோஸ் ஆஃப் ருபீஸ் நான் சொல்லு ஒரு லேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு நான் வந்து ஃப்ளைங் படிக்கணும் நினச்சாவே ஆனால் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸில் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷனில் அவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைலட்டாக ஆக்கி நீங்கள் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வைடர் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ செகண்டரி கரியர் நீங்கள் கமர்ஷியல் பைலட் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களை டீட்டெயில்ஸ் கிளியராக சென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களை உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எங்களை கவு எஜுகேஷன் கவுன்சிலர்ஸ் வந்து கிளியராக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் என்ன எந்த மாதிரி பேட்ச் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் எப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்னு கிளியராக டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு உங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் வில் பி தேர் ஃப்ரம் விஷன் டிஃபன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் பி தி பெஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்பைர் தி ரெஸ்ட் தேங்க்யூ ஜெய் ஹிந்த்